friends, welcome back to our channel. Inni ki namma oru vlog amma vittlaran da paakaporo. So idhi enna pan maavun paathinga na pulungal arisi maav. Adavde normala namma vandhte idia pamala pachchari maavala dhanen sorvo. Idhu vandhte pulungal arisi la seye kuriya oru idia pam amma seyira da. Idhi enna an paathinga na இட்லி அரிசியை வந்துட்டு நல்லா ஊற வச்சு நல்லா அலசிட்டு காய வச்சு பவுடராக அரைச்சிடணும் மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சிக்கோங்க நல்லா அரைச்சி கொடுத்துருவாங்க இடியாப்பத்துக்குன்னு சொன்னால் நல்லா அரைச்சி கொடுப்பாங்க அதில் வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சமாக தேவையான அளவு எடுத்து உப்பு போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி கலந்து ஒரு சாஃப்டான ஒரு டோவாக நம்ம ரெடி பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வந்துட்டு நம்ம என்ன தண்ணின்னா சுடு தண்ணி ஊற்றி பேசணும் பச்சை தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க சுடு தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளித்து தெளித்து பெசஞ்சுக்கோங்க தண்ணி தேவையான அளவு மட்டும் விட்டு விட்டு நம்ம பெசஞ்சிக்கலாம் நிறைய ஊற்றிடாதீங்க நார்மலாகவே நம்ம வந்துட்டு அந்த பச்சரிசியில் தான் செய்வோம் அதை விட இது ரொம்ப ஹெல்தியானதும் கூட பச்சரிசி சில பேர்த்துக்கு வந்துட்டு ஸ்டொமக் கேக் வரும் அந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால் ஸோ இது இந்த மாதிரி நல்லா டோ பெசஞ்சிட்டு நம்ம புளிவோம் இல்லையா இடியாப்போம் எதில் புளிவோமோ அதில் வச்சு நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணிக்கணும் தேவையான அளவு வச்சுட்டு நார்மலாக இட்லி பானில் தண்ணி நிறைய நிரப்பிட்டு மேலே ஒரு வரக்கூடிய தட்டில் வந்துட்டு துணியை போட்டுக்கோங்க துணியை போட்டுட்டு இப்போ இதை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் நார்மலாக இடியாப்பை எப்படி சுற்றுவோமோ அதே மாதிரி சுற்றிக்கலாம் ஸோ நாங்களும் முன்னாடிலாம் வந்துட்டு அந்த பச்சரிசியில் வந்துட்டு இட்லி சுட்டு அப்புறமா அது ஒரு பெரிய ஒரு இதில் வச்சு சுற்றி அப்படி தான் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம் இது வந்துட்டு அம்மா இப்போது கொஞ்சம் நாளாகவே அம்மா செய்கிறாங்க ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது டிஃப்ரெண்ட்டாக நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குது ஸோ இது மாதிரி ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இட்லி பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக தண்ணி வச்சுட்டு இட்லிக்கு எப்படி நம்ம வச்சு மூடி போட்டு மூடுவோமோ அதே மாதிரி மூடி போட்டுக்கோங்க ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸில் இது வெந்துடும் ஒரு செவன் மினிட்ஸ் கழித்து வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா சூப்பராக வெந்திருக்கு ஸோ நீங்கள் தொட்டு பார்த்தாலே தெரியும் அந்த ஈரப்பதமோ பிசு பிசுப்போ எதுவுமே இருக்காது சாஃப்டாக இருக்கும் நல்ல சாஃப்டாக ஸோ இதை வந்துட்டு பிளேட்டில் மாற்றிட்டு தேங்காய் பால் கூட சாப்பிட்டா அது அட்டகாசமாக இருக்கும் சக்கரை தேங்காய் பாலும் தான் எங்களோடய ஃபேவரேட் நாங்கள் அப்படி தான் சாப்பிடுவோம் ஸோ நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் புழுங்கல் அரிசியில் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் ஓகே மீதி இருக்க மாவை வந்துட்டு இந்த அடுப்பில் வந்து வேகுது இல்லையா அது வேகிற வரையும் வேஸ்ட் பண்ணாமல் இது ஒரு ஈர துணியை போட்டு மூடி வச்சுக்கோங்க அப்போ வந்துட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் காஞ்சி போகாமல் இருக்கும் அடுத்தது காலையில் டிஃபன் முடிச்சுட்டு காலையில் டிஃபன் அம்மா வீட்டில் செஞ்சனால எனக்கு கொஞ்சம் நிறைய வேலைகள் வந்துட்டு மிச்சமாகுது அதனால நான் இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறேன்னா வாஷிங் மிஷினை வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணிடலாம் ஏன்னா நாங்கள் வந்துட்டு பாத்ரூம்குள்ளேயே ஏதோ வாஷிங் மிஷின் வச்சுருக்கோம் அப்போ வந்துட்டு நம்ம குளிக்க தண்ணி பட்டு பட்டு அது அழுக்காகிட்டே இருக்குது மேலும் மேலும் அது ப்ளஸ் வந்துட்டு வெளியிலேருந்து வர காற்று எல்லாமே அழுக்காகிட்டே இருக்குது அதனால என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக மேலே ஃபுல்லாக லைட்டாக தண்ணி தெளிச்சுட்டு ஷாம்பு ஏதாவது ஒரு ஷாம்பு போட்டுட்டு லைட்டாக வந்துட்டு ப்ரஷ்ஷை வச்சு இந்த இடிக்கலாம் க்ளீன் பண்ணணும் நீட்டாக க்ளீன் ஆகிடும் இப்படி தான் வந்துட்டு நான் ஒன்ஸ் இந்த மந்த் நான் செய்வேன் பட் ஆனால் நான் ரெண்டு மாதமாக செய்ய செய்யலை நேரம் இல்லை அதனால் ஸோ அதனால் இன்றைக்கி நம்ம ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாஷிங் மிஷினை வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எவ்வளோ அழுக்காக இருக்குது பாருங்கள் நம்ம குளிக்கிறது அப்படியே அந்த சோப்பு அங்கேயே வச்சுட்டு போயிடுறது அதனால் அப்படியே வந்துட்டு அழுக்காகிடுது ஸோ இப்போ நீட்டாக வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஹெல்ப்புக்கு வந்துட்டு சிவானி தான் வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கா வேறு எதுவும் பண்ணலை ஸோ இது இந்த ஷாம்பு யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுனா நல்லா பளிச்சுன்னு அந்த ஒயிட் கலர் நல்லா பளிச்சுன்னு நமக்கு வெளியே வந்துடுது ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஷாம்பு யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணும்போது ஸோ இது க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நல்லா காய விட்டுருங்க வெயிலில் அப்படியே வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஷாக் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நான் இப்படி தான் வந்துட்டு ஒரு ஒன்ஸ் இந்த மந்த் இல்லை ட்வைஸ் இந்த மந்த் சாரி டூ மந்த்ஸ்க்கு ஒரு தடவை இல்லை ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த மாதிரி நான் செஞ்சு க்ளீன் பண்ணிடுவேன் அப்போ வந்துட்டு நம்மளுக்கு ரொம்ப பேர்டனாக இருக்காது ஓவர் அழுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா நம்மளால் க்ளீன் பண்ண முடியாது ஸோ அதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப டயர்டாக ஏன்னா வெயிலேயே நின்று வேலை பார்த்ததுனால ரொம்ப டயர்டாச்சு அதனால் சரி ஆரஞ்ச் ஜூஸ் குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரஞ்ச் பழம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ இதை கட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்துட்டு புழிஞ்சு குடிக்க போகிறேன் குழந்தைங்களும் இருக்காங்க அவங்களுக்கும் கொடுத்துடலாம் அவங்களும் விளாண்டுட்டு
டே இப்படி தான் போச்சு மார்னிங்கில் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஆஃப்டர்நூன் வந்து லன்ச்சுக்கு வந்துட்டு நான் எதுவுமே செய்யலை அகெயின் அம்மா தான் செஞ்சு வச்சுருந்தாங்க ஏன்னா இன்னைக்கு தான் லீவ் விட்டு ஃபர்ஸ்ட் டே சிவானி வந்திருந்தா சரி வீட்டில் கொஞ்சம் ஒர்க் இருந்தனால அந்த ஒர்க்கை தம்பியை விளையாட விட்டுட்டு நம்ம பார்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒர்க் பார்த்துட்டதுனால அம்மா வந்துட்டு கீழே சமைச்சு வச்சுட்டு கிளம்பிட்டாங்க ஸோ இந்த ஆரஞ்ச் ஜூஸை குடிச்சிட்டு நாங்கள் வந்து கீழே போய் சாப்பிட போகிறோம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து இடையில் வந்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா வந்துட்டு ரெஸ்ட் எடுக்க போகிறோம் கொஞ்சம் நேரம் படுத்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல நல்லா கழுவி விட்டாச்சு வாஷிங் மிஷின் வச்சுருந்த இடத்துலலாம் நல்லா க்ளீனாக ஆகிடுச்சு ஸோ கிளைமேட் வந்துட்டு கொஞ்சம் டல்லாக இருக்க மாதிரி இருக்குது மழை வரும் தான் எதிர்பார்த்தோம் பட் ஆனால் ரெயின் வரல ஸோ ஆஃப்டர்நூன் வந்துட்டு லெமன் ரைஸ் அப்புறம் வந்துட்டு அம்மா வடை வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க ஸோ அதை தொட்டுட்டு சாப்பிட்டாச்சு சூப்பரான ஒரு லெமன் ரைஸ் ஸோ இந்த ரெசிபி ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் போட்டாச்சு இதுக்கு சைட் இஷ்யூ சேர்த்து போட்டிருக்கோம் ஸோ செக் பண்ணி பாருங்கள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வேணால் லிங்க் வேணால் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி அடுத்து வந்துட்டு ஈவினிங் ஒரு ஃபோர் ஓ கிளாக் போல் குழந்தைங்களை வந்துட்டு தூங்கி எழுப்பியாச்சு தூங்க வச்சு எழுப்பிட்டு ஸ்நாக்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கேன் சிவானி கேக் சாப்பிட மாட்டேன்ட்டா அதனால் பிஸ்கட்ஸ் கொடுத்துட்டு தம்பிக்கு வந்துட்டு கேக் கொடுத்து நானும் கேக் சாப்பிட என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும் இது எங்கே வாங்கினதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருச்சி அரசன் பேக்கரியில் ஸோ திருச்சி வாசிகள் வந்துட்டு மேக்சிமம் வந்துட்டு அங்கே வாங்குவாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா வந்துட்டு அது அவ்வளோ பெரிய ஷாப் அங்கே வந்துட்டு ஜிகர் தண்டா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ப்ளஸ் வந்துட்டு எல்லா ஸ்வீட்ஸுமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஈவினிங் அம்மா வந்திருக்காங்க அம்மா வந்து ஒரு ஏழு மணி வாக்கில் கிளைமேட் சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா போண்டா போடுறாங்க அதாவது இந்த வீடியோ வந்துட்டு தனியாக ஒரு நாள் எடுத்தது சூரிய கிரகணம் வந்துச்சு இல்லையா அன்னைக்கு எடுத்தது ஸோ ஏழு மணிக்கு வந்துட்டு அம்மா இந்த போண்டா போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது என்ன போட்டிருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பஜ்ஜி போண்டா மிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது தான் போட்டிருக்கோம் வெங்காயத்தை நல்லா நறுக்கி போட்டு பஜ்ஜி போர்டா மிக்ஸ் மட்டும் போட்டுட்டு தண்ணி தெளிக்காமல் நல்லா வந்துட்டு கையை அழைச்சி நல்லா பிசைஞ்சிக்கணும் ஸோ அந்த தண்ணி இந்த வெங்காயத்தில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியே போதுமான அளவு அப்போ தான் நமக்கு நல்லா உதிரி உதிரியாக கிடைக்கும் அதனால் ஸோ தண்ணி தெளிக்காமல் இது மாதிரி பிசைஞ்சிக்கோங்க கடைசியாக கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலையும் போட்டு லைட்டாக வந்துட்டு பிசைஞ்சிக்கோங்க அப்போ நமக்கு சாப்பிடும் போது இதுவும் நல்லா முறுமுறுன்னு இருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்காக ஸோ கொஞ்சோண்டு வந்துட்டு பொறிஞ்சிட்ருக்கு இது மாதிரி வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் லைட்டாக தண்ணி தெளிச்சுட்டு அதை வந்துட்டு கையில் பிடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு உருண்டு பிடிச்ச மாதிரி அதாவது வடை மாதிரி கிடைக்கும் அதை கூட நீங்கள் தட்டி போட்டிங்கன்னா அதுவும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஹஸ்பண்டும் சீக்கிரமாக வந்துட்டாங்க அதனால் அவரும் சாப்பிட்டுட்ருக்காரு அப்புறம் உங்கள் எல்லாேருக்கும் லாஸ்ட்டாக ஃபைனலாக காட்டுறது இந்த ரெசிபி நான் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணிட்டேன் ரவையும் பொட்டேட்டோவும் வச்சு செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி இது நிறைய பேர் நினைப்பீங்க எப்படி இவ்வளோ சீக்கிரம் சீக்கிரமாக எங்கள்கிட்ட காட்டுறீங்க பட் ஆனால் வந்துட்டு லேட் ஆகிற மாதிரி இருக்குமே நான் வந்துட்டு லேட்டாக பண்ண மாட்டேன் எப்படி நான் பண்ணுவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பொறிய போது ஒன்று பொறிஞ்சு முடிய போகிற ஸ்டேஜில் இன்னொன்று போட்டுருவேன் அந்த மாதிரி தான் நான் செஞ்சிட்ருப்பேன் கடைசியாக வந்துட்டு நைட்டுக்கு வந்துட்டு இந்த ரெசிபி தான் வந்துட்டு நாங்கள் செஞ்சோம் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விதமான பருப்பு அரிசி போட்டு அரைச்சி ஊற வச்சு அரைச்சி சுடக்கூடிய ஒரு தோசை ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு என்னென்ன பருப்பு என்னென்ன அரிசி வேணுமோ அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இது வந்துட்டு நான் கூடிய சீக்கிரத்தில் இந்த ரெசிபி அப்லோட் பண்ணுறேன் ஏன்னா இந்த ரெசிபி நான் எப்போல்லாம் எடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேனோ அப்போல்லாம் வந்துட்டு செஞ்சு முடித்ததுக்கப்புறம் தான் ஞாபகம் வருது அதனால தான் என்னால் இந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணவே முடியல இது வரைக்கும் நாலு தடவை இந்த வீடியோ சாரி இந்த ரெசிபி செஞ்சாச்சு பட் நான் இன்னும் இந்த வீடியோ வந்துட்டு நாங்களும் ஷூட் பண்ணவே முடியல மறந்து மறந்து போயிட்டே இருக்கேன் அதனால் கண்டிப்பாக நான் ஷூட் பண்ணுறேன் ஸோ இடையில இடையில வந்துட்டு அந்த ஊற வைக்கிறத மறந்துட்டனால இடையில இடையில பண்ணுற அந்த சீன்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் இது அவ்வளோ ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபிஸ் கண்டிப்பாக குழந்தைங்க எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிட்ற மாதிரியான ஒரு தோசை நார்மல் தோசை மாதிரி தான் உங்களுக்கு இருக்கும் சாப்பிடும் போது பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்றும் தெரியாது ஸோ குழந்தைங்களும் ஈஸியாக சாப்பிட்ருவாங்க அண்டு சூப்பர் ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபினா எல்லா விதமான அரிசி அண்டு பருப்பு இதெல்லாம் சேர்
ஸோ அவ்வளோதான் பாருங்கள் இதுதான் நைட் டின்னர் இது கூட தேங்காய் சட்னி மிளகாய் சட்னி இதெல்லாம் சூப்பரான சைடிஷாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் இன்னும் ட்ரை பண்ணுவீங்க நான் கண்டிப்பாக கூடிய விரைவில் நான் இந்த வீடியோவை வந்துட்டு நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வ்ளாக் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கீப் ஃபோன் ஸ்மெல்லிங் தேங்க்யூ வெரி ம